വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വൺ മസ്റ്റർ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡ് രണ്ട് യീൽഡ്സിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഡിവിഡൻ ഗീൽഡും ഏണിങ്സ് ഗീൽഡും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് രണ്ട് റിട്ടേൺസിനെ കുറിച്ചാണ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റിയും റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിയും സോ ആർ ഒ ഇയും ആർ ഒ സിയും എന്താണെന്നും ഇത് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്നുമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ രണ്ട് റിട്ടേൺസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റിയും റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് അതിൽ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആ കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റിയും റിസേർവ്സും എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമുലയാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റിയും റിസേർവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിയുടെ നെറ്റ്വർത്ത് ആണ് അതായത് ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് മൈനസ് ലൈബിലിറ്റീസ് നെറ്റ്വർത്തിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി എന്നും പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ഇനി എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ ആ കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ്വർത്തിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി സോ ആർ ഒ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബൈ നെറ്റ്വർത്ത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആ കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി മാത്രമല്ല ഡെപ്റ്റും എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമുലയാണ് സോ ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിയുടെ നെറ്റ്വർത്ത് പ്ലസ് ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് ആണ് നെറ്റ്വർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് മൈനസ് ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ് അത് തന്നെയാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റിയും ഇനി ഒരു സീറോ ഡെപ്പ് കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ നെറ്റ്വർത്ത് പ്ലസ് ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫോമുലയാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് മൈനസ് കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ്വർത്ത് ആണ് പക്ഷേ റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ല എടുക്കുന്നത് പകരം എബിറ്റ് ആണ് എബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സസ് എന്നാണ് സോ റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡിൻ്റെ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബിറ്റ് ബൈ നെറ്റ്വർത്ത് പ്ലസ് ഡെപ്റ്റിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സീറോ ഡെപ്പ് കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആർ ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബിറ്റ് ബൈ നെറ്റ്വർത്ത് ആണ് ഇനി ഇതാണ് ആർ ഒ ഇയുടെയും ആർ ഒ സിയുടെയും എക്സാമ്പിളും ഒരു കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഞാൻ രണ്ട് കമ്പനീസിനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എ ബി സി ലിമിറ്റഡും എക്സ് വൈ സെഡ് ലിമിറ്റഡും എ ബി സിയുടെ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ക്രൂഡ്സ് ആണ് അവരുടെ എബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ക്രൂഡ്സ് ആണ് അവരുടെ ഒരു വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ക്രൂഡ്സ് ആണ് അവരുടെ നെറ്റ്വർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രൂഡ്സ് ആണ് അവരുടെ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് സോ അവരുടെ നെറ്റ്വർത്ത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രൂഡ്സ് ആണ് സോ എ ബി സിയുടെ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നെറ്റ്വർത്തിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരും എ ബി സി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ആർ ഒ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവരുടെ റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ എബിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നെറ്റ്വർത്ത് പ്ലസ് ഡെപ്റ്റ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരും ഇനി നമുക്ക് എക്സ് വൈ സെഡിൻ്റെ റേഷ്യോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം അവരുടെ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രൂഡ്സ് ആണ് അവരുടെ എബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രൂഡ്സ് ആണ് അവരുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്രൂഡ്സ് ആണ് അവരുടെ നെറ്റ്വർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ക്രൂഡ്സ് ആണ് ഇനി അവരുടെ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ക്രൂഡ്സും ആണ് സോ എക്സ് വൈ സെഡിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ നെറ്റ്വർത്ത് ആയ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ക്രൂഡ്സ് പ്ലസ് അവരുടെ ഡെപ്റ്റ് ആയ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ക്രൂഡ്സ് ആണ് സോ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രൂഡ്സ് വരും അങ്
എൻ്റെ അപ്കമിങ് എപ്പിസോഡിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്തിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ